ഹായ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും ഭംഗിയായി പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ മക്കളെ ശരി ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ക്രിസ്റ്റലിൽ കാണുന്ന ഡിഫക്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ഡിഫക്റ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൽ ആറ്റങ്ങൾ വളരെ ക്രമമായിയാണ് അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ ആറ്റങ്ങളെ ഒരു റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡറിൽ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ ചില ക്രിസ്റ്റലുകൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പലതരത്തിലുള്ള ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ ആറ്റങ്ങൾ ഇരിക്കേണ്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം വേക്കൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റങ്ങൾ ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് മറ്റേതെങ്കിലും ആറ്റങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കാണാം ആറ്റങ്ങളുടെ സൈസിൽ വ്യത്യാസമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആറ്റങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യാസം വരും സ്ഥാന ചലനം ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഡിഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകാം ഇതിൽ ഒരു ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അയോൺ ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കേണ്ടുന്ന സ്ഥാനത്തെയാണ് നമ്മൾ ലാറ്റിസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിസ് പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റുകളെ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഡിഫക്ട്സ് എന്ന് പറയും ഇതല്ലാതെ കുറെ ആറ്റങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റുകളും ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റൻഡ് ഡിഫക്ട്സ് എന്നും പറയും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ക്രിസ്റ്റലുകളിലും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡിഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകും ഡിഫക്റ്റുകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്രിസ്റ്റലും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിന് ഡിഫക്റ്റ് ഇല്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അത് അബ്സല്യൂട്ട് സീറോയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റൽ ആയിരിക്കണം ഇത് നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരിലും എന്തെങ്കിലും കുറ്റങ്ങളോ കുറവുകളോ ഉണ്ടാവും ഒരു കുറ്റവും കുറവും ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ല ചില ആൾക്കാരിൽ നല്ല ഗുണങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും ചില ആൾക്കാരിൽ മോശപ്പെട്ട ഗുണങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ഏത് മനുഷ്യനിലായാലും എന്തെങ്കിലും നല്ല ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും മോശപ്പെട്ട ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ ആരും തന്നെയും മുഴുവനായും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ആരും തന്നെയും മുഴുവനായും മോശപ്പെട്ടവരും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല എല്ലാം തികഞ്ഞത് ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ തികഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്രിസ്റ്റലുകൾ അബ്സല്യൂട്ട് സീറോയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്രിസ്റ്റലുകളായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ക്രിസ്റ്റലുകൾ വളരെ റെയർ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ശരി നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റലുകളിൽ കാണുന്ന ഡിഫക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് നോക്കാം ക്രിസ്റ്റലിൽ കാണുന്ന ഡിഫക്റ്റുകളെ പ്രധാനമായും നമ്മൾ മൂന്നായി തരംതിരിക്കും സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്ട്സ് നോൺ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് ഇംപ്യൂരിറ്റി ഡിഫക്റ്റ് എന്താണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആദ്യം നമുക്ക് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് എന്താണ് നോക്കാം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ മോളിക്കുല ഫോമില എൻ എ സി എൽ എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള ആറ്റങ്ങളും അയോണുകളും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ വൺ ഈസ്റ്റ് വൺ ആണ് എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് അയോൺസ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ വൺ ഈസ്റ്റ് വൺ ആണ് അപ്പൊ ഒരു സോഡിയം അയോണിന് ഒരു ക്ലോറൈഡ് അയോൺ ഉണ്ടാകണം പത്ത് സോഡിയം അയോൺ ആണെങ്കിൽ പത്ത് ക്ലോറൈഡ് അയോൺ ഉണ്ടാകണം നൂറ് എൻ എ പ്ലസ് അയോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സി എൽ മൈനസ് അയോൺസും നൂറെണ്ണം ഉണ്ടാകണം ഇങ്ങനെ ആറ്റങ്ങളും അയോണുകളും മോളിക്കുലാർ ഫോമുലയുടെ അതേ റേഷ്യോയിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിനെ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് എന്ന് പറയും കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡിന്റെ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൽ കാൽഷ്യം അയോണും ക്ലോറൈഡ് അയോണും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ വൺ ഈസ്റ്റ് ടു ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാൽഷ്യം അയോണിന് രണ്ട് ക്ലോറൈഡ് അയോൺ ഉണ്ട് പത്ത് കാൽഷ്യം അയോൺ ആണെങ്കിൽ ഇരുപത് ക്ലോറൈഡ് അയോൺ നൂറ് കാൽഷ്യം ആണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് ക്ലോറൈഡ് അയോൺ ഇപ്രകാരം മോളിക്കുലാർ ഫോമുലയുടെ അതേ റേഷ്യോയിൽ തന്നെ ആറ്റങ്ങളും അയോണുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ക്രിസ്റ്റലുകളിൽ കാണുന്ന ഡിഫക്റ്റുകളെയാണ് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് നോൺ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ ക്രിസ്റ്റലിൽ എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ വൺ ഈസ്റ്റ് വൺ എന്നാണ് എന്നാൽ സോഡിയം അയോൺ നൂറെണ്ണം ഉള്ളപ്പോൾ ക്ലോറൈഡ് അയോൺ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ആ ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് അല്ല ഇനി സോഡിയം അയോൺ നൂറെണ്ണം ഉള്ളപ്പോൾ ക്ലോറൈഡ് അയോൺ നൂറ്റി ഒന്നുണ്ട
ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡിഫക്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്നായി തരംതിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിൽ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് നോക്കാം സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റിനെ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെയും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കും ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് എന്നും ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്നും ഇതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്റ്റൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൽ സോഡിയം അയോണും ക്ലോറൈഡ് അയോണും ഒന്നിടവിട്ട് ക്രമമായി അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതാ ഈ പടം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൽ സോഡിയം അയോൺ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ക്ലോറൈഡ് അയോണ്ട് അടുത്ത് വരേണ്ട സോഡിയം അയോൺ ആ സ്ഥാനത്തില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സോഡിയം അയോൺ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ക്ലോറൈഡ് അയോൺ ആണ് വരേണ്ടത് അതും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സോഡിയം അയോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ക്ലോറൈഡ് അയോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ആണ് കാരണം ആറ്റങ്ങൾ അയോണുകളുമൊക്കെ ഈക്വൽ നമ്പർ ആണ് മിസ് ആയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ആണ് മോളിക്കുലാ ഫോമുലയുടെ അതേ റേഷ്യയിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആറ്റങ്ങൾ ആ സ്ഥാനത്ത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊരു ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ സ്ഥാനങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഈ ഡിഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം മിസ്സിങ് ഓഫ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് കാറ്റയോൺസ് ആൻഡ് ആനയോൺസ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രിസ്റ്റലുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇരിക്കുകയും എന്നാൽ ഇടയ്ക്കുള്ള ആറ്റങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് മാസ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു സോ മാസ് കുറയുമ്പോൾ ക്രിസ്റ്റലിന്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറയും കാരണം ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ആണ് അപ്പൊ വോളിയം ക്രിസ്റ്റൽ ക്രിസ്റ്റലിന് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്രിസ്റ്റലിന്റെ വോളിയത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ ഡെൻസിറ്റി കുറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഡിഫക്റ്റ് ഉള്ള ക്രിസ്റ്റലുകളും ഡിഫക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ക്രിസ്റ്റലുകൾക്കും തിരിച്ചറിയുന്നത് ക്രിസ്റ്റ ഡിഫക്റ്റ് ഉള്ള ക്രിസ്റ്റലുകൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി കുറവായിരിക്കും ഇനി ഈ ക്രിസ്റ്റലുകളുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയുടെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും എന്താണ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൽ ഒരു ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും കാണുന്ന മറ്റ് ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെയാണ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ആണ് ഇവിടെ ഇത് ക്രിസ്റ്റലിന്റെ ഒരു ലെയർ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ലെയറിൽ ഒരു സോഡിയം അയോണിന് ചുറ്റും നാല് ക്ലോറൈഡ് അയോണും ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലും താഴെയുമായ ഓരോ ക്ലോറൈഡ് അയോണും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ സോഡിയം അയോണിന് ചുറ്റും ആറ് ക്ലോറൈഡ് അയോണും ഓരോ ക്ലോറൈഡ് അയോണിന് ചുറ്റും ആറ് സോഡിയം അയോണും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും കാണുന്ന മറ്റാറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെയാണ് നമ്മൾ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ആറോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉള്ള ക്രിസ്റ്റലുകളാണ് സാധാരണ ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റലുകളിൽ പോസിറ്റീവ് അയോണും നെഗറ്റീവ് അയോണിനും ഒരേ സൈസ് ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് അയോണിനെ നമ്മൾ കാറ്റയോൺ എന്നും നെഗറ്റീവ് അയോണിനെ ആനയോൺ എന്നും പറയും ഇവയ്ക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ സൈസ് ആയിരിക്കണം ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കലി മെറ്റലുകളുടെ ക്ലോറൈഡുകളായിരിക്കും സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം റുബീഡിയം സീഷ്യം ഇവയുടെ ക്ലോറൈഡുകളായിരിക്കും ഇതിനൊരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് ഇത്രയും ആണ് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകത ഇനി അടുത്ത ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സിൽവറിന്റെ ക്ലോറൈഡ് ഈ സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ക്രിസ്റ്റലിൽ സിൽവർ അയോൺസും ക്ലോറൈഡ് അയോൺസും ഒന്നിടവിട്ട് ക്രമമായി അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സിൽവർ അയോൺ അതിരിക്കേണ്ടുന്ന സ്ഥാനത്തല്ല ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൽ ആറ്റങ്ങൾ ഇരിക്കേണ്ടുന്ന സ്ഥാനത്തെയാണ് നമ്മൾ ലാറ്റിസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലാറ്റിസ് പോയിന്റുകൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് കാണുന്ന ഈ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളെ നമ്മൾ ഓയിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർ സ്റ്റീഷ്യൽ സ്പേസ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ സിൽവർ അയോൺ ലാറ്റിസ് പോയിന്റിൽ ഇരിക്കേണ്ടതിന് പകരം അതിന്റെ ഇന്റർ സ്റ്റീഷ്യൽ സ്പേസിലോട്ടിരുന്നു ഈ ഡിഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഹാലൈഡുകൾ സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് സിൽവർ ഐഡൈഡ് സിങ്ക് സൾഫൈഡ് മുതലായവരാണ് ഇത് ഇത്രയുമാണ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോഷോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു